pesar de todo el peligro que pueda representar para los diputados y diputadas del partido, después de ver la violencia en que han caído los compañeros y compañeras del Partido Nacional. Por eso responsabilizamos al gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de cualquier cosa que le puede pasar a un diputado o diputada del Partido Libre en Gracias Lempira. Pero vamos a estar allá, puntuales, en las sesiones del Congreso Nacional, ¿verdad? exigiendo que se respete la Constitución de la República como no lo hemos venido exigiendo. Se aprueban proyectos, inclusive en el medio de la insurrección legislativa. ¿No, ha visto, ¿No han visto ustedes cómo aprueban con 22 votos los proyectos en ese Congreso Nacional? O sea, al Partido Nacional no le importa la cantidad de votos, no le importa eh, si hay o no hay insurrección legislativa, ellos aprueban o desaprueban o derogan todo lo que se les venga en gana porque ellos la ley, para ellos la ley no tiene ninguna importancia. Así que no sé cuál es la preocupación que puede haber en ese Congreso de Gracias de Empire. Yo no sé por qué le llaman negociación los de ACJ. Ni, ta, ni tampoco entiendo por qué le llaman pacto curo. ¿Acaso nosotros hemos negado? Hemos negado que hemos estado luchando por años por nuestros representantes en esos órganos electorales. ¿Acaso lo hemos hecho bajo la mesa o sobre la mesa? No, nosotros lo hemos hecho en vía pública, a los ojos del mundo, a los ojos del pueblo hondureño. Hemos dicho que Libertad y Refundación ha sido víctima de dos fraudes electorales y que más de un millón de hondureños y hondureñas que noblemente se levantan tempranito a depositar su voto no pueden seguir siendo engañados en cada proceso electoral. No podemos seguir sin representantes en órganos electorales. A este tipo de organizaciones que solo se quejan de este tipo de situaciones cuando, cuando a Libertad y Refundación piden sus derechos, les decimos, protesten cuando le roban las elecciones a Libertad y Refundación porque no escuchamos absolutamente nada por el robo de elecciones ni escuchamos absolutamente nada por la violación a derechos humanos que, es produ que ha sido víctima de Libertad y Refundación en los últimos ocho años. ¿Con esto, representante diputado, se garantiza que exista unas elecciones transparentes? Es parte de un proceso, no son las reformas suficientes, se necesitan más reformas. Está la segunda vuelta que nosotros hemos presentado proyectos, está el voto electrónico, pero es un paso importante que a Libertad y Refundación, un partido mayoritario, se le dé sus representantes porque Libertad y Refundación no puede seguir esperando los resultados electorales atrás de un portón del Tribunal Supremo Electoral, esperando que vengan los votos rurales, esperando que Matamoros Pacto se le ocurra dar los resultados electorales, esperando que se caiga el sistema 600 o 500 veces, o esperando que venga el ejército y la policía a asesinar a nuestra militancia. Por ese más de un millón de hondureños y hondureñas, estas organizaciones deben de levantar la voz, dejen de estarle siguiendo el juego a la dictadura. Me hubiera gustado que protestaran cuando se religió ilegalmente, cuando derogaron el artículo 239 de la Constitución de la República, pero solamente cuando a Libre le toca defender sus derechos, salen con estas expresiones en los medios de comunicación. Esos congresos deberían no ser pagados por el Congreso Nacional porque se gastan una millonada de lempiras. Se gastan más de 5 millones de lempiras que deberían servir para ponerle techo a las escuelas. O sea, no deberían para el Congreso financiar estos congresos. Los diputados y diputadas deberíamos de irnos con nuestro propio salario. Pero pagan un montón de dinero porque allá hay activistas o hay líderes políticos que son dueños de hoteles, incluyendo el mismo señor que dice que es presidente, y un montón de gente del Partido Nacional que hace un negocio redondo con ese congreso móvil en Choluteca. Pero, pero todos asisten. No, nosotros... Si nosotros mañana, mañana vamos a salir en la mañananita para no tener que estar en ningún hotel del, de Gracias Lempira, así que, así que no nos vengan a decir que todos asistimos. Asistimos porque nos convocan y no podemos estar también en, ausentes del Congreso Nacional. Si nos convocan tenemos que estar porque somos diputados y diputadas, ¿verdad? Pero aquí la crítica debería ser por qué el Congreso Nacional financia estos congresos móviles tan onerosos y por qué no destina los fondos a cosas más importantes en el país.